ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വയം ചോദിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഏറ്റവും നന്മയുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ട കേട്ട കരുണയുള്ള ആർദ്രതയുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഡയറിയിൽ എഴുതി 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 ആ ഡയറി നിറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യൂണിസെഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന മീഡിയ അവാർഡിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനകത്ത് മനസ്സിൽ സ്പർശിച്ച ഒരു കാര്യം ഇന്നവിടെ അവാർഡ് നേടിയ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലെ കോഴിക്കോട് റിപ്പോർട്ടർ ശ്യാംകുമാർ ചെയ്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് കോഴിക്കോടിനടുത്ത് പറമ്പിൽ കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ ആ സ്കൂളിലുള്ളൊരു ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അതിനകത്ത് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ആറാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഫാത്തിമ ബിസ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരി ഈ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി സെർബറൽ പാഴ്സി ബാധിച്ച കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ അനുഗ്രഹിന്റെ സഹോദരൻ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫാത്തിമ ബിസ്മി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ചോറ് വാരി കൊടുക്കുന്നത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് ആ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഫാത്തിമ ബിസ്മിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം നമുക്ക് നല്ല ചിത്രം വരയ്ക്കാം ചീത്ത ചിത്രം വരയ്ക്കാം അത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മൂമ്മ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മോള് വന്നതിന് ശേഷം അമ്മൂമ്മ എന്നെ കുറിച്ചാണോ എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ആ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ചല്ല എഴുതുന്നത് പക്ഷേ ഈ പെൻസിലിന് നിയമമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരു പെൻസിലിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പെൻസിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ചിത്രവും വരയ്ക്കാം ചീത്ത ചിത്രവും വരയ്ക്കാം എന്ത് ചിത്രം വരയ്ക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഇറേസർ കൊണ്ട് നമുക്ക് മായ്ക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ശരി എഴുതാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ ആ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ തിരുത്തി നല്ല കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു പെൻസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അല്ലേ അകത്താണെങ്കിൽ വളരെ ഹാർഡാണ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വിൽ പവർ നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തി നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം വളരെ ഹാർഡായിരിക്കണം പക്ഷേ പുറത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് ഒരു പെൻസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അത് അവസാനിക്കുന്നതുവരെ കടലാസിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഗബ്രിയാൽ ഗാർഷിയ മാർക്കേസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ പോരാ കാലം നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കണം ഓർമ്മിച്ചാൽ പോരാ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കണം ഓർമ്മിച്ചെടുത്താൽ പോരാ മറക്കാതിരിക്കണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചേർന്ന് പറയാം ജീവിച്ചിരുന്നാൽ പോരാ ഓർമ്മിച്ചാൽ പോരാ ഓർമ്മിച്ചെടുത്താൽ പോരാ മറക്കാതിരിക്കണം താങ്ക് യു സോ മച്ച്